ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਲੋਈਆਂ ਟਰਾਫੀਆਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 40 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਸੁਧਾਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੁਧਾਰਨ ਪੂੰਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੂੰਜੇ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਕੁੱਟਣਾ ਖਾਤਰ ਸੁਧਾਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗਾਣੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਈ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਐਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ 70% ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀਰੇ ਕਈ ਆਹੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਈਐਸ ਨੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਂ ਪੂਰੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਦਿਖਾਈ ਆ ਸਾਰੇ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਮਾਜ ਚੱਕਦਾ ਕਿ ਆ ਆ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਕਿਉਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੈ ਯੂਥ ਆਈਕਨ ਬਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਯੂ ਹੇਟ ਹਿਮ ਔਰ ਯੂ ਲਵ ਹਿਮ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਇਗਨੋਰ ਹਿਮ ਇਹੋ ਜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 뮤직 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕੰਟੈਂਟ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਤੇਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਹੈ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਇਹ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਇਹਦੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਚਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਤੇਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਰੋਇਲ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰੇ ਅਜ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਘੱਟ ਖਾਦਾ ਹਨਾ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮਾਂ ਚ ਲੰਗਿਆ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕ
ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਤੇ ਗਾਂਡੇ ਕੱਚੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਐਨੇ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਮਾਜ ਚੱਕਦਾ ਕਿ ਆ ਆ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਆ ਆ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟ ਸਿੰਗਰਸ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਦ ਗ੍ਰੇਟ ਪਾਵਰ ਕਮਸ ਗ੍ਰੇਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕੰਟੈਂਟ ਐਗਰੈਸਿਵ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਏ ਨੇ ਕਈ ਗਾਣੇ ਐਗਰੈਸਿਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਈ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੈਜੈਂਡ ਗਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੱਕਾ ਗਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭੁੱਲ ਜੋ ਗਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਪਰੜੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੈਦਾ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਨਾ ਹਨਾ ਜਸਟ ਅ ਬੇਨਸ ਜੋ ਸਮਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਦ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵੀ ਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਗਾਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਹੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੰਟੀਨੀ ਮੰਡੀਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੜਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਕਾ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਸ 2015 ਕਾਲੇ ਪੜਦੇ ਬਾਈ ਦੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਜੋ ਉਹਦੋਂ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਹਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਹਨਾ ਜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਦੀ ਵਾਸਤਾ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਟੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਮੰਨ ਲੈਨੇ 
ਜੋ ਮੈਂ 2000 ਹੋਈ ਗੱਲ 2015 ਚ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹੌਲੀ 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 ਬੰਦਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੀਰੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਗਾਉਣੇ ਮਾੜਾ ਗਾਉਣੇ ਮਾੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਲੋਈਆਂ ਟਰਾਫੀਆਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੰਗੇ ਗਾਉਣ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਈ ਹਨਾ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਾਈ ਹਨਾ ਇਟਸ ਅ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹਨਾ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਗੱਲ ਸੋਚਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੂਕ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੋਊਗੀ ਹਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਈ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਹਰਕਤ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹਨੇ ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀਰੇ ਹਰੇਕ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਸਾਲ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਮੁੱਕਲੀ <laughs> ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਥੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਨੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਸੇਧ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਕੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਉਹਨੇ ਹਣਾ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਤੋੜਦਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਉਦਾਂ ਹਣਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਊਗਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਚਾਂਦੀ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੰਬਰ ਕੋਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਧਰੋਂ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕਿਧਰੋਂ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਅੱਖਰ ਸਾਡੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਆ ਗਲਤ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਆ ਗਲ ਆ ਸਹੀ ਹੈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਏ ਤੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਸਿਗਰਟ ਵਿੱਚ ਤ
ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਠੀਕ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹਣਾ ਕੁਝ ਕੀ ਉਹ ਖਬਰ ਅੱਗੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੰਡਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੋ ਚਲੋ ਨੇ ਪਤਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫੇਰ ਗਿਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਰੇ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਤਾ ਕੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਦਿਖਾਈ ਆ ਸਾਰੇ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਨਾ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਟ ਬਟ ਪੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਬਸ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੇ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਆ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕਲਚਰ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜੀ ਫਲਾਨੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਸਾਡੇ 70% ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਨੇ ਇਹਦੇ ਖਬਰ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕੀ ਉਹਦਾ ਆਪਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹਦਾ ਆਪਾ ਕੀ ਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤੇ ਆ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਦੋ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਐ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਜਦ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਲੀਗਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉੱਥੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਈਟ ਵੇ ਕੀ ਹੈ ਰੋਂਗ ਵੇ ਕੀ ਹੈ ਰੋਂਗ ਵੀ ਲੋਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਵੇ ਲੋਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਨਾ ਮੁਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਨਗਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਘਾਟਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕ ਬ
ਰੋਲਾ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਆ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੇ ਪੀ ਆਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਮਾੜੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਹਰੇਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੁਝ 1% ਆਬਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1% ਆਬਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਆਪਸੀ ਪੜੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਬਸ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਯੰਗਸਟਰਸ ਲਈ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੰਗਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਚ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚ ਨਹੀਂ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੰਗਸਟਰ ਆ ਡਿਸਟ੍ਰੈਕਟਡ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗੀਤ ਆ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਆਸ਼ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਕਿਤੇ ਤੋਰਦਾ ਐ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਪੜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਕੋਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪੜੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮਸਟ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਚੰਗੇ ਮੜਦਾ ਜਦੋਂ ਪੜ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਆਖਰੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਗਾਣੇ ਆਣ ਕਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 101% ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਮਾਜ ਦੇ 101% ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵੀ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਇਹਸਾਨ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਆਇਲਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਲਾਈ ਰੇਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ